Karibu mpenzi mtazamaji wa Ngoja TV kwa habari kemke msikizo sheheri michezo burudani na matukio yenye kuelimisha na kuburudisha na kuhabarisha. Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Gailo, Shabani Sajilo, alitaka jeshi la polisi wilaya ya Humo itende haki na uadilifu wa mauaji ya dereva ya bodaboda Abdala ya Haya Kombo yaliyotokea usiku wa tarehe 14 mwezi wa pili 2018. Kwa majina naitwa Shabani Sajilo, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wa wilaya ya Gairo. E, kuna matukio yalijitokeza hapa ya kijana aliyedhaniwa kuwa mwizi akauawa lakini kifo cha kijana yule kina utata kwa sababu historia ya kijana yule kwa sisi watu wa Gairo tunamfahamu vizuri hatujawahi kuona hilo jambo na hata baada ya kufuatilia polisi pale hakuna pale kesi inayomhusu yeye anayohusika na masuala ya wizi lakini hilo likatokea sasa baada ya kutokea limeleta taharuki kubwa kwa wananchi. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa chama, mimi kama mwenyekiti pamoja na viongozi wenzangu wa chama cha mapinduzi, jambo hili tunalitaka jeshi la polisi lifanye haki na lifanye uchunguzi wa kina juu ya jambo hili na wachukue maamuzi ya, ki, ya, 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 ya haki. Kwa sababu zipo tetesi kwamba mtuhumiwa yule alikamatwa lakini akaachiwa katika hali ya sintofahamu. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunataka jambo hili lifanyiwe kazi kwa haki na uadilifu. Na yapo maneno maneno kwa baadhi ya wanaoshukiwa kufanya mauaji hayo kwamba wao wana pesa, hakuna mtu wa kuwababaisha na wana viongozi juu ambao wanaweza kuwalinda. Lakini mimi niwahakikishie tu serikali ya Magufuli ya awamu hii ya tano inayoongozwa na Mheshimiwa Magufuli, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa, ni serikali ya haki na uadilifu. Na mimi kama mwenyekiti wa chama zisipochukuliwa hatua za haki juu ya jambo hili. Moja kwa moja nitaenda kuomba kuonana na rais ili nimueleze juu ya dhulma ambazo wananchi wanafanyiwa kwenye wilaya hii. Lakini pia lipo tukio lingine la baadhi ya mapolisi wawili mtawahifadhi majina yao kwa sababu bado jambo hili lipo kwenye uchunguzi na liko katika hatua za kisheria linafuatiliwa. Maaskari hawa wanasadikika kumchukua mtu aliyedai kuwa ni muhalifu wakampeleka polini baada ya kufika kule wakampora pesa takriban milioni moja na laki nane na wakampiga akazimia akakata kauli kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa tisa mchana baada ya kuzinduka wasamalia wema wakamuokota akaja akatoa hizo taarifa na mimi kama mwenyekiti wa chama nilionana naye na akanieleza na mimi nikachukua hatua moja kwa moja nikamueleza waziri wa mambo ya ndani baada ya kuona huku chini huku hakueleweki eleweki maana msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Kamueleza waziri wa mambo ya ndani wakazungumza waziri akaahidi kuyachukulia hatua mambo haya. Na mimi mheshimiwa Mwiguru namfahamu vizuri ni mchapakazi na muamini naamini hatua stahiki zitachukuliwa na haki itatendeka. Na mimi niseme tu kama mwenyekiti pamoja na wenzangu katika wilaya hii hatutakubali kuona wananchi wetu wananyanyaswa wanaonelewa na wanadhulumiwa haki zao kwa sababu tu aidha wanaofanya hivyo wana madaraka au wana pesa jambo hilo kwetu hatutakubaliana nalo kwa sababu si tuna imani katika utu hatuamini katika kipato cha watu mtu akatumia kipato chake kunyanyasa watu wengine baada ya kusema hayo mimi nishukuru sana asante sana mimi ninaitwa Yahaya Kombo ni kazi wa mrodi kwa bali nilizozipata hapo nyumbani kwa baba Hemo Abdalla alikula chakula nyumbani baada ya kula chakula nyumbani alipigiwa simu na wateja kwamba tuletee pikipiki yako ye mwalimu Abdalla nimeendesha bodaboda na sehemu yake inayoendeshea iko karibu na sheli ya Shabibi yani iko kwenye eneo la la, la mheshimiwa mbunge Shabibi kijana huyo baada ya kuitwa majira hayo alienda aliwapakia abiria ilipofika majira ya saa tano na kuendelea alionekanika akiwapakia watu wengine wa kitwa Joni ambao ni mkulia mwenye duka ungulodi na maduka mawili ungulodi na ndugu yake kwamba bwana tupeleke nyumbani kwetu kijana huyo alipofika nyumbani hapo sasa kilichotokea kwa huyo mkulia ni kwamba kijana huyo aliingia kwenye geti mule baada ya baada ya hapo linasemekana kwamba kijana yule walimsukumiza na kumtoa nje na pikipiki yake wakaizuia kijana huyo alipotoka sasa mle nje kushikilia geti kusema ni peni hela yangu na pikipiki yangu maelezo niliyopata na mwenyekiti sasa wa serikali 
alinipigia simu akasema mzee haya uko wapi nikamwambia mimi niko na nyumbani hapa kwenye msiba akanambia mimi na maelezo ambayo nimepata sahihi nikamwambia maelezo gani akanambia mimi nilikuwa natoka msofini naelekea kwangu nikakutana na jioni akitoka nyumbani kwake ana akasimamisha gari yake kwenye barabara akanambia mwenyekiti usiku wa kuamkia leo mimi alikuwa jambazi kwenye geti langu ameshikilia geti langu nikampigia simu fulani na fulani wakaja walipoanza kumshambulia yule kijana kudondoka na mimi nikafungua geti nikamwambia mke wangu nipe panga basi alimnipa panga nikamkata kichwani na mkononi na kweli marehemu ndivyo alivyokuwa basi mwenyekiti baada kupata taarifa zile akanipigia simu mzee haya uko wapi nikamwambia mimi mimi niko kwenye msiba akanambia kuna mambo nimepata ushahidi kutokana na kifo cha mwanao unaona nikamwambia njojo nieleze aliponieleza kama kwa na mwanao jioni alisimamisha gari akanambia usiku kulikuwa jambazi pale tumempiga no. mimi niliita wenzangu tukampiga na hatimaye kupoteza uhai baadaye tulipiga simu polisi polisi wakaja tukambeba yule nani yule marehemu tukampeleka kena kituoni na kweli mimi nilikuta mwanangu kwa mchana lakini baada ya kuja mwenyekiti kunieleza hivyo baada ya kwenye simu kunieleza hivyo mimi nilimwambia mwenyekiti kwa vizuri zaidi maelezo ulionieleza haya kwa sababu ni ushahidi mzuri inafaa sasa twende moja kwa moja kwa DC ambao ndio mwenyekiti wa, wa usalama wa wilaya haya maelezo ulionieleza ukamweleze na DC na kweli tuliondoka moja kwa moja mpaka kwa DC tulipofika kwa DC akamweleza kwamba ni kweli mimi bwana John alisimamisha gari akanambia bwana usiku kumetokea tukio ambao mimi kulikuwa na kijana mmoja ameshika geti langu pale akawa hataki kuondoka pale huyo kijana mimi nikawapigia na simu wenzangu wakaja tukaanza kumshambulia na kubahati mbaya kwa kumua bishu na kufa baadaye tuliwapigia simu polisi wakaja kubeba haya ndio maelezo mwenyekiti alienda tena kuyatoa mbele ya DC kilichoendelea mimi niliitwa moja kwa moja kutoa ushahidi kwenye ofisi ya upelelezi wilaya nilipofika pale ni mkuto mpelelezi wa wilaya akachukua maelezo yangu baadaye akanambia wewe ulienda wapi nikamwambia mimi nilienda kwa DC kwa sababu wakaniuliza kwa nini nikamwambia kule kutoa ushahidi mzuri ambao ilipaswa huyu kijana ambaye mwenyekiti wa serikali maelezo wale yenu nieleza kamweleze na DC hivi atakapokuja kwa kwa asija akapindisha maelezo na kwa sababu yeye kanambia kwamba muwaji alimweleza kwamba yeye alipigia wenzake simu wakaja wakaendelea kumshambulia na kumpotezea uhai kijana yule lakini istoshe pale nilimweleza mwanangu nani yule mpelelezi kwamba kijana wangu huyu anaendesha bodaboda na hao wamemua na bodaboda yake wamechukua na pili tulimletea kadi nani huyu mkuu wa kituo na nani na na wana huyu mkuu wa kituo wa wilaya ambao ni CD tuliwapelekea kadi ya pikipiki kwamba kijana huyu hakuwa mwizi kijana alikuwa anamwendesha bodaboda na pikipiki na kadi yake ya pikipiki alikuwa akiendesha ni hili kwa hiyo hawa aliyompiga na kumua wamechukua pikipiki yake naona kwa hiyo hapa sasa ni kazi ya polisi kwenda kuangalia maana sisi tuna sisi maelekezo yako kwamba bodaboda ile wale baada kumua wanayo lakini polisi hawakuchukua hatua yoyote ile ya kwenda kuwasachi wala kwenda kuwafanyia kitu chochote baadaye DC aliamua tule kijana ambaye ni muaji yule John akamatu ambao tayari wananchi walikuwa wanataka kufanya ku, ku, fujo kwenda kumua na yeye maana yake yule kijana aliyomua hana hatia yoyote wala simu hizi wala hajawahi kuiba hata kikombe kimoja wala andazi moja toka maisha yake wala hana jarada lolote kwenye kituo wala hata kwenye ubalozi hajawahi kushtakiwa kwa kosa lolote sasa wananchi waliona kwamba kwa nini kijana huyo anadhulumiwa ameuawa na pikipiki yake imechukuliwa lakini jukumu la kuchukuliwa huyu muaji halipo wananchi walichukua jukumu tukaenda tena siku hadi sisi si, yeye akaja kutuliza fujo hili sasa kwa maelezo ya mpelelezi ananiambia wewe japokuwa umeenda kwa DC lakini sisi tumeshika fimbo nyinyi mmeshika makali kwa hiyo sisi tutaamua sheria tumpe nani tukivuta hivi na maana nyinyi tunakata tunalikuwa na maana kukata tutajua tukikate nani na tumwache nani kwa kwa hiyo hayo ndio maelezo ya mpelelezi ndio maana nilipotoka kule nikaja nikamwambia mheshimiwa mbunge nikamwambia na mwenyekiti wa wa CM na kwa kweli mheshimiwa mbunge na yeye kutokana na kumjua yule kijana tabia alionayo na maelezo ambayo yanayotolewa pale kituoni hayana msaada ya kuwaote ule mheshimiwa mbunge na mwenyekiti wa wilaya 
walifanya itiada zozote za kuonana sisi na mheshimiwa waziri Mkuu Chemba. Kwa maana hiyo tulionana na Mkuu Chemba na yeye pia tulimuelezea habari hizo akasema kwanza sasa hivi nitaanza kushughulika maswala hayo. Lakini kinachotokea ni kwamba sisi baada ya kumueleza waziri Mchemba tuna tishio maisha yetu. Mimi nilipokwenda kuzika Mwanza Malaki Mheshimiwa DC alifiwa na mpewe. Tukaenda kuzika Mwanza. Wakati niko huko Mwanza alikuja mtu mwingine tena kuniulizia jina langu akivaa mashuka ya kimasai lakini akiwa na skali. Na kusema huyu mzee angelikuepo na huyu abidi angelikuepo tumemalizana usiku ilikuwa ni saa 4 wanakuelekea saa 5. Sasa tulikuwa na matisho yanazidi na mwenyekiti naye leo pia naye kaja kwangu kuniambia mheshimiwa mwenyekiti ambao mimi ndio mvio wa mtoto maana mimi ni mwenyekiti wa wazee wa Yaga hiyo. Naye alikuja kwangu akaniambia mimi nikutumia message usiku kaja mtu kwangu kuja kugonga ananambia wewe mwenyekiti kama utatoa ushahidi huu na wewe nchi hii uhame uhakikishe maisha yako yatakuwa hatari. Baada kunieleza mimi nikamwambia twende kwa mkuu wa wilaya ambao ni mwenyekiti wa usalama ukamweleze kwamba tayari nani huku kutishiwa watu tunatishiwa siku hadi siku mwisho wake maisha yetu tuna tunapotopoteza baada ya kuonana na waziri mchemba akasema huyo hata kama awe amepotea wapi mimi nikiwa ni waziri huyo atapatikanika na ni kweli haikuchukua muda mrefu yule bana alikuja na tukapewa taarifa kwamba wamemkamata na hivi sasa yuko kirosa lakini bado wale wanaoendelea kusikia jana dalile Tulisha mwambia waziri kwamba hatuna imani nao kwa sababu wale wanaendelea kumtetea yule mwalifu na hatujui ni nini ambacho wanachofanya ni mbali ya wao. Kwa maana hiyo hata sisi waziri tulimwambia kwamba mheshimiwa waziri wale hatuna imani nao wale kuendelea kushika kesi zetu. Mtoto wako ana umri gani? Mwanangu ana miaka 25. Ameoa? Hana mke. Aha. Bado kijana. Shughuli zake ni bodaboda. Eh shughuli zake ilikuwa ni bodaboda na kuna biashara. Mimi naitwa Dabu Jonas Mbena mwenyekiti serikali ya mtaa Magoweko mamlaka ya mji mdogo Gairo. Nakumbuka ilikuwa majira ya saa 5. Tukiwa barabarani ndio nikaona jamaa mmoja akasimamisha gari yake aina ya Noa. Akamwangalia ni mwananchi wangu ambaye anamfahamu. Akaniambia mwenyekiti nipe pole. Akamwambia pole ya nini? Akasema bwana mimi nilivamiwa na majambazi usiku wa kuamkia leo. Kuanzia bishara ya saa 5 usiku nikamuuliza amekuvamia wapi akamsema amekuvamia pale nyumbani kwangu kwa kisukuma lile geti nimesumbuana nao muda wa masaa mawili nikamwambia ni watu gani ambao ulichukua muda wa hayo masaa mawili akasema niliwapigia polisi lakini nikaona polisi wanachelewa baada ya kuona polisi wanachelewa ndio nikampigia ndugu yangu mmoja ambaye alimtaja jina ambao siwezi kutaja kwa sasa walipompigia huyo ndugu yake pia akapigia marafiki zake wakawa watu wanne. Kwa maelezo yake akasema walifika kwenye lile jengo lake wakazunguka kwa nyuma ndio akamkuta kijana yuko kwenye lile geti akiwa ameshika ubao mkononi mwake. Kwa mujibu wa maelezo yake yeye bwana akasema walimpiga kwenye ile mikono na kumwambia kaa chini akawa amekaa chini. Baada ya kumkalisha chini wakamwambia bwana fungua jambazi tumeshamkamata. Kwa mujibu wa maelezo yake akasema mimi nilivyotoka nilimpiga na panga kichwani panga la baba. Baadaye tukamwambia kaa chini kabisa. Akataka kuinuka nikampiga na rungu la kiunoni. Akaanguka kama amejifanya amepoteza fahamu. Baada ya hapo wakawa wametulia wanamuuliza mlikuwa wangapi lakini kwa mujibu wa maelezo yake akasema hakusema yule mtu. Baadaye akasema akainuka akaanza kukurupuka. Ambapo ni hatua kama tano kumi za miguu ndipo akasema ndipo tukaanza kumshambulia kwa marungu. Kile mimi kitu nilicho kwani nimeuliza muda wa masaa hayo yote mawili tuweza kupiga kelele wale majirani e, nyumba zilizozunguka wakatoka. Akasema mimi sikupiga kelele. Nikasema basi haina shida lakini sasa hivi wewe ndio unanipa taarifa hiyo. Kwa hiyo sasa hivi natoka wapi? Akasema sasa hivi natoka kituo cha polisi lakini kwa bahati mbaya nilipokwenda pale yule mtu kesha fariki na hatambuliki alikotoka. Basi mimi nikaendelea na shughuli zangu. Baada ya mishahara ya saa 7 ndio ikajulikana kwamba huyu ni mwananchi wa eneo hili hili hapa Gairo na ni mtoto wa mzee ya haya. Ndio tukaanza kufuatilia mimi kama mwenyekiti kufuatilia wale majirani waliozunguka ile nyumba baba ametokea tukio. Lakini majirani waliozunguka katika ile eneo hawakuwa na taarifa zozote. Taarifa wamezipata asubuhi kwamba kwenye nyumba hii kumetokea tukio moja mbili tatu 
lakini kilichokuwa kimeshangaza ki, ki ni kwamba eh, pamoja na tukio hilo eh, polisi walichokuwa wamesema ni kwamba huyu mtu ameuawa na wananchi wenye hasira kali ambacho ni jambo ambalo mimi mwenyewe nilishangaza kwa sababu nilipata maelezo kutoka kwenye kinywa chake yeye mwenyewe kwamba alimkigia ndugu yake na wakaja watu wanne sasa sijui kwamba watu wanne watano ndio wananchi wenye hasira kali kwa hapo usikopata kupata majibu ndio tukaanza kulifuatilia mpaka hivi sasa ili kujua ukweli kwamba alikuwa mwizi na ameuawa kweli na wananchi wenye hasira kali au ameuawa na watu wachache kwenye penyepe ambazo bado hatuna uhakika nazo ni kwamba yule kijana anafahamika kwa biashara yake ya boda boda na ni kwamba alikuwa kwa, kwa majira hayo aliwapakia watu ambao boda boda wenzake hawakujua kwamba alikuwa anawapeleka wapi ndo asubuhi kukutwa na matatizo kama hayo. Kwa habari nyepesi ni kwamba nasadikika yule bwana eh, wamemchukulia pikipiki yake na alikuwa akidai hela yake. Kwa sababu jambazi wa kuvunja geti masaa mawili yuko pale na kwa mujibu wa maelezo yake akasema mimi nilitoka uwani nikipiga lile geti kwa ubapa wa pangalangu ili wao majambazi wakimbie. Lakini muda huo hakukimbia. Na kwa mazingira ukienda kwenye lile jengo ambalo tukio limetukia, geti ni refu kuliko ukuta kiasi kwamba kama ni jambazi wa kushughulika muda huo wote angeweza kupanda nini kupanda ukuta kuliko kusumbuka na geti kwa sababu ukuta ni mfupi kuliko lile geti usisahau kusubscribe wenje tv